gibt nichts Schöneres, als in der Sonne zu liegen und das Leben zu genießen. Sonja, die Arbeit ruft. Oh nein. Oh doch, du hast es versprochen. Und was man verspricht, das, das muss, muss man, man halten. halten. Na gut. Im Garten gibt es immer sehr viel zu tun. Blumen gießen. Samen sehen. Unkraut jäten. Kräuter sammeln. schneiden Holz hacken Bäume pflanzen Ich habe Durst und Hunger und außerdem habe ich keine Lust mehr. Psst. Soll ich euch die Wiener Parks und Gärten zeigen? Ja? Okay, dann schleiche ich mich jetzt kurz weg. Vielleicht merkt es ja keiner. In Vienna, there are well over 100 parks, but I'm going to show you the most beautiful and the most interesting ones. Hier befinden wir uns im Burggarten und um, dort hinten ist die Wiener Staatsoper. Well, originally the city of Vienna was surrounded by high walls. Behind those walls, a white green belt encircled the city center, of which the Burggarten was a part of. In 1819, Emperor Francis I instructed the architects Ludwig von Remy and Franz Antoine to create a garden. But it was not until 1919 when the park was opened to the public. Here we find the Mozart statue, the Fountain of Hercules and the oldest equestrian statue of Vienna created in 1781 by Balthasar Ferdinand Moll. It represents the Emperor Franz Stephan von Lothringen. The beautiful Palmen House was built in Art Nouveau style in 1901 by Friedrich Ohmann. In the left part of the building there's the Schmetterlingshaus and in the center you find the restaurant. Today the Burggarten is a meeting point especially for young people who just want to relax have fun, or for those who have to study for the next exam. Aber lasst uns ein paar Schritte weitergehen. Well, that's the Heldenplatz. Oh yes, during the Second World War, the people of Vienna had the right to grow here fruits and vegetables. The most important monuments were protected by huge brick walls against bombings. Boah, ich hab Durst. Ich muss unbedingt etwas trinken. Ah! Puh, das war gut. Weiter geht's. Okay, here we are in the Volksgarten which I consider particularly beautiful. There are a variety of fragrant and flowering roses.
1819 to 1907, the Volksgarten was redesigned a couple of times. By the way, this is the Theseus Tempel, which has been recently renovated. Eigentlich sollte ich ja jetzt Rasen mähen, aber ich muss euch noch unbedingt den Donaupark zeigen. This park covers an area of about 600,000 square meters. In its center there's the Donauturm and we're not going to go up there. Oder doch? Wer ist dafür? Handheben. Na gut, dann fahre ich jetzt mit dem Aufzug nach oben. Insgesamt ist der Turm 252 Meter hoch und somit noch der höchste freistehende Turm in Österreich. Schluss, aus, fertig. Äh, mir ist schlecht. Ich gehe wieder nach unten. The Donau Park, including the Donau Turm, was built between 1962 to 1964. Formerly, this area was a rubbish dump. Well, fortunately, today it doesn't smell like garbage anymore. Fällt mir ein, der Kurpark Oberla ist auch wunderschön. Da gehen wir jetzt auch noch kurz hin. This park is located in the 10th district and it is a wonderful recreation area. Over there you can see the thermal baths, which are also highly recommended. Oh je, so spät schon? Naja, ein Park geht sich noch aus. A well-kept secret place is the Türkenschanz Park. It's called like that because during the second Turkish siege of Vienna in 1683, the Turks that were attacking the local troops tried to hide themselves out here. The fountain Yunus Emre which is a symbol of the Turkish-Austrian friendship, spreads an exotic flair. This is the Paulinenwarte, from where you have a magnificent view over the park.
Until 1918, the Türkenschanz Park was considered the largest urban park. There are waterfalls, fountains, and ponds. Oops, my mama wird bestimmt schon nach mir suchen. Aber egal. Ein kleiner Rundgang durch den Stadtpark muss sein. The Stadtpark can easily be reached by the U4 Stadtpark. Oh yes, today the Wiener Stadtgärten are celebrating their 150th anniversary. Very good. Okay, na gut. Wir sehen uns im Himmel! Also wenn ich Höhenangst hätte, würde ich mich das nicht. Hallo, ich lasse heute gut ein. The Stadtpark was Vienna's first public park, created and designed by Josef Scheleny and Rudolf Siebeck. The park first opened on the 21st of August 1862. Again, here are many different trees and plants to be found. Ah, over there is the famous golden statue of Johann Strauss, which was unveiled in 1922. You find a copy of this monument in China and Cuba. Am berühmtesten ist sicher der Schlosspark Schönbrunn. Äh, wie spät ist es eigentlich? Ui, oh. diesen Park werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt genauer ansehen. Aber wir könnten noch kurz in den Wiener Prater gehen. Mhm. With the 6 million square meters, the Wiener Prater is really big. Since 1162, the area around the Prada is documented. Today, huge trees are lined up along the main avenue. It ranges 4.5 kilometers from Praterstern to Lusthaus, where in the 18th century trotting races were held. Today, the Prater Hauptallee is a recreational paradise for everyone. Was ich euch aber noch unbedingt zeigen möchte, ist der Alpengarten. This garden is a part of the Belvedere Garden.
and one of the oldest alpine gardens in Europe. Archduke Johann was an avid plant collector and in the early 19th century he founded the so-called Alpinium, where he grew many exotic plants. Zufällig und glücklicherweise ist der Botanische Garten ganz in der Nähe und den muss ich euch noch schnell zeigen. This garden was founded by Empress Maria Theresa in 1754. If you want to know something about exotic and native plants, this is the right place for you. So spät schon. Naja, einen Garten sehen wir uns noch an. Und zwar den Augarten. The Augarten is the oldest Baroque garden in Vienna. Here's the famous Viennese porcelain manufactory Augarten. Not far away you can see the Augarten Palais, where the boys of the Wiener Sängerknaben are getting their musical education. The Augarten originated in the 17th century, but was severely damaged during the second Turkish siege. At the beginning of the 18th century, the park was redesigned by Jean Trehy. In 1775, Joseph II opened the Augarten as the first imperial garden to the public. Whew, jetzt wird es aber wirklich höchste Zeit, dass ich in den Garten zurückgehe. Ich ahne Schlimmes. Sonja, Sonja. Hast du irgendwo die Sonja gesehen? Nein, die wollte Rasen sehen. Hat sie aber nicht. Sonja, Sonja. Ich dachte, du wolltest Rasen mähen. Äh, ja, das wollte ich auch, aber pff, der Rasenmäher steht schon dort drüben. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich war, also... Ich will es gar nicht wissen. Immer wenn es Arbeit gibt, bist du nicht da. Stimmt ja gar nicht. Ich gehe ja schon. Aber zuvor lernen wir noch ein bisschen Deutsch. Rasenmähen kann ich auch noch später. Vokabel die Blume, der Baum, die Gießkanne, der Gartenschlauch, der Rasenmäher, das Gras, der Park, der Garten, das Gemüsebeet, die Kräuter, die Schubkarre, die Schaufel, säen, gießen, ernten, anpflanzen.
But now let's finish off our garden theme and let's talk about feelings. I've got a couple of phrases that could be pretty useful for you. Setze. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich. Ich habe Angst. Ich fürchte mich. Ich habe Angst. Ich fürchte mich. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Mir ist schlecht. Ich fühle mich nicht wohl. Mir ist schlecht. Ich fühle mich nicht wohl. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Er ist sehr arrogant. Er ist sehr arrogant. Sie ist schon wieder eifersüchtig. Sie ist schon wieder eifersüchtig. Tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken. Tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken. Schäm dich, so etwas tut man nicht. Schäm dich, so etwas tut man nicht. Das überrascht mich jetzt aber. Das überrascht mich jetzt aber. Igit, das ist ja scheußlich. Igit, das ist ja scheußlich. Jetzt sei nicht gleich beleidigt. Jetzt sei nicht gleich beleidigt. Diese Situation ist mir sehr unangenehm. Diese Situation ist mir sehr unangenehm. Grammatik. Last time we were talking about the perfect. You remember? Das Perfekt. Ich bin nach Berlin gefahren. Ich habe eine Zigarette geraucht. This form is mainly used in conversations. But now there is also the imperfect. This form is to be found very often in newspapers and books. Also, der Satz Ich bin nach Berlin gefahren lautet dann im Imperfekt Ich fuhr nach Berlin und Ich habe eine Zigarette geraucht heißt Ich rauchte eine Zigarette. Fahren ich fahre. Imperfekt. Ich fuhr. Perfekt. Ich bin gefahren. Rauchen. Ich rauche. Imperfekt. Ich rauchte. Perfekt. Ich habe geraucht. Schwierig? Ja, ich weiß. Darum machen wir jetzt gleich ein paar Beispielsätze. Essen. Gegenwart, Präsens. Ich esse einen Apfel. Imperfekt. Ich aß einen Apfel. Perfekt. Ich habe einen Apfel gegessen. Trinken. Gegenwart, Präsens, ich trinke ein Glas Wein. Imperfekt, ich trank ein Glas Wein. Perfekt, ich habe ein Glas Wein getrunken. Gehen, Gegenwart, Präsens, ich gehe in den Park. 
Imperfekt. Ich ging in den Park. Perfekt. Ich bin in den Park gegangen. Fahren. Gegenwart. Präsens. Ich fahre nach Rom. Imperfekt. Ich fuhr nach Rom. Perfekt. Ich bin nach Rom gefahren. Well, can you see clearly now? <laughs> well, let's take a look at haben and sein. Gegenwart, Präsens, haben. Also, ich habe ein Auto. Imperfekt, hatte. Ich hatte ein Auto. Perfekt, habe, gehabt. Ich habe ein Auto gehabt. Gegenwart, Präsens, sein. Ich bin in der Schule. Imperfekt, war. Ich war in der Schule. Perfekt, gewesen. Ich bin in der Schule gewesen. And now we're learning how to introduce and tell something about yourself. Ich beginne. Mein Name ist Sonja Hubmann. Ich bin am 25. April 1968 geboren. Ich bin verheiratet. Ich habe einen Bruder. Ich arbeite bei einer österreichischen Zeitung als Teilzeitsekretärin. Ich bin aber auch Sängerin und schreibe gerne neue Lieder. In meiner Freizeit lerne ich Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch und ein bisschen Chinesisch. Ich mache Yoga und spiele gerne Tennis. Ich liebe die Natur, aber ich besuche auch gerne Ausstellungen und Konzerte. Mein Name ist Sonja Hubmann. Ich bin am 25. April 1968 geboren. Ich bin verheiratet. Ich habe einen Bruder. Ich arbeite bei einer österreichischen Zeitung als Teilzeitsekretärin. Ich bin aber auch Sängerin und schreibe gerne neue Lieder. In meiner Freizeit lerne ich Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch und ein bisschen Chinesisch. Ich mache Yoga und spiele gerne Tennis. Ich liebe die Natur, aber ich besuche auch gerne Ausstellungen und Konzerte. And now it's your turn. If you want to, just write me a few sentences about yourself. Wiener Dialekt By the way, I found someone who really speaks perfectly the Viennese dialect. His name is Sandler Cho, and he will tell us how to say go away. And please, use this phrase only in case of emergency. So, jetzt aber wirklich. Ich muss Rasen mähen. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, vergesst nicht, ein paar meiner Lieder downzuladen. Danke. Ich brauch nur ein Rischen Musi und ein Narisch guten Wein Und dazu ein kleines Gspusi, weil ja bis ein Spass mal sei Und du mit ein bisschen Zeit, weil du mich es nicht weißt Und irgendwann da kennst du drauf, du bist nicht
schwerste Zeit. Deine Sehnsucht brennt in mir. 